Turkiston shahridan 20 km uzoqlikda joylashgan eski Iqon qishlog'ida etnik o'zbeklar istiqomat qiladi. Ular tarafdan 8-may kuni xususiy tomorqalardan birida qayta tiklangan Yosef Stalin haykali bir hafta o'tib, rasmiylar tarafdan yana olib tashlandi. İlk bor 1954-yil qad roslagan haykal o'tgan yilning iyun oyida ham shamoldan yiqildi bahonasi bilan quratilgan edi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan eski Iqonda yashovchi 24 yoshli Akmalning aytishicha, haykalning olib tashlanishiga u qo'yilgan tomorqaning hujjati yo'qligi bahona qilingan. O'zi haykal 60 yildan beri mana shu eski Iqon qishlog'ida turardi. Keyin o'tgan yili Şamalda, tünde Şamalda kulap kaldı da gap çıkardı da, lakin başka adamla okutuş işken idi. Kulap vardı ki, bu yılı yakında 8. May günü Kaytadan Turguz'da bitti ki, şimdi havlesi ki. Şunbren 8. May günü açılışı buldu, açtı Stalin'in haykalını. Ki, e, Türkistan'dan bir iki de hakimiyetten geldi, e, kendine satırınlıklar geldi. Apta şaştı da, ne kadar apta avasırladı ise, Yerine gosak siyoğa geldi. Şeyine sabar dedi. Gizekin gosak tıklınma genekken bu nizak o ne bu miydi dedi. Hop taş açtı. Deydi Akmal. Yıkanlık yigitke kura Yusuf Stalin haykanlığın olup taşlanışı gə hüccat yoklu ki şünçak ki bahonadır. Aslında ise başka sebeplar bor. Şu gaptal kavattı dedi. De, bu haykal bir de koyulmaz gereken. Kazakistan bu şim karşı iken de adamla. Kazalanı Stalin anahtı genekken de. Aç açılık da şuna kadar. Stalin qo'li bo'lgan u Stalin yomon ko'rar ekan qarachi o'tdi. Qozog'istonda boshqa joylarda Stalinga qo'yilgan haykallar bormi yana yo faqat sizlardami? Yo'q, faqat bizda bitta joyda bor edi. Oga bizda qishloqda eski qon degan qishloqda hammasi o'zbeklar deb o'tdi. Bu 20 ga yaqin aholi bor, bu yerda hammasi o'zbek. Bitta ham qozo yoki o'ris, boshqa davlatda odam yo'q bu yerda. Hammasi o'zbek. Lekin shu o'zbeklarni hammasi qo'llaydi buni. Hech kim qarshi emas bizda bu yerda. Deydi eski qonlik Akmal. Turkiston shahri hokimi o'rinbosari Davren Tanibergenov haykal qonun buzilgani uchun olib tashlanganini aytib, uning madaniy obida sifatida ro'yxatdan o'tmaganiga e'tibor qaratdi. Qishloq aholisi haykalni qayta o'rnatish bo'yicha ariza kiritgan. Ariza viloyat hokimligi tarafidan o'rganilib, madaniyat vazirligiga yuboriladi. Ruxsatni esa vazirlik beradi. Unga komissiya raisi bo'lgan vazir qo'l qo'yadi. Agar haykalni yana bir bor hujjatlarsiz o'rnatishsa, biz yer egasini sudga beramiz, dedi Davren Tanibergenov Ozodlik radiosining qozoq xizmati bilan suhbatda. Qishloqda 60 yil turgan Stalin haykalini qayta rostlash g'oyasi tashabbuschilardan biri Murodjon Nabiyevdir. Uning boshchiligida qishloq turg'unlari 140 ming tanga yig'ishgan va bir yarim oy ichida haykalni qayta o'rnatishgan. Otamdan qolgan haykalning qayta tiklanishiga sabablar oz emas, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Uni yana tirgilmay odam qo'ygan. Qog'ozlar aytib o'tirganda. Undan keyin u hammaga birday odam ko'p bilmayan uchun emas. Hammaga birday, hammaga xizmati birday. Yana bir sababi, shu Turkistonda bizning xonga suv kelishiga sababchi bo'lgan Stalin bo'lgan. Bizda suv bo'lmagan kanal hozirgi suv postanovlari chiqarib, suv bergan kanalni 110 km, 120 km joydan. Va dalil shunda suv kelgan xonga Birinchisi, ikkinchisi, 37-yilgacha biz Qirg'iziston Respublikasi bo'lganmiz. 37-yil Stalinning pastanaligini surib, Qozog'iston Respublikasi foyda bo'lgan. Uchinchisi, uchinchisi, u hech vaqtda misolchi hech kimni aytgan emas. To'g'ri odam bo'lgan, dedi Murodjon Nabiyev. Suhbatdoshining aytishicha, noma'lum shaxslar 18-may kuni tunda rasmiylar tarafdan olib tashlangan haykalga hujum qilib, uning bosh qismiga shikast yetkazgan. Biz bir aytdik, ikki oy mudrat beramiz dedi. Shunda ki, gosaqni berib, biz yarosat bajalar biz qaydan yana o'rniga qo'yamiz dedik. Bir tunda kelib kechasi, haykalning boshini qajaqlab ketganlar. Qachon bo'ldi endi bu? 16 17-dan 18 ga o'tar kechasi, mayliki. Endi hozir qolgan bo'ligini o'tkirib bir joyga qo'yib qo'ydik, meni kutyapmiz. Masalan, qanday kechiladi. Undan keyin nimasini boshini siqib turgan qaydan ishlatib, siqib turib ishlatib qo'yamiz, dedi Murodjon Nabiyev.